ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಟಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದು ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರೂ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಏಳು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದಲ್ಲದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಡ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಳು ವರ್ಷ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿ ಇ ಒ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದರೆ ರೂರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಿ ಯು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಪಡ್ತೀರಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರೊಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ
ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ರೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ರೂರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ನೀವು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ಗಾಗಿ ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಗಲು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ರ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರು ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕೊನೆಯ ರ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಗಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹ ಸಹ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡುನೂರನ ರ್ಯಾಂಕ್ವರೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಮೊದಲು ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಇರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮೀಪ ಇರುವಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಸಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒರ್ ಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ರೇಬೇಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ಗಳ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎರಡು ರೀಸೆಂ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಸೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗೋದು ಆರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಳಿಸಲಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫೈನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯ ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕ ಆರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ನಂತರ ನೀವು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹದಿಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮುಂದಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಬೋನಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐದು ಕಾಲೇಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ದಯವ